Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Kryptowährung und so weiter Reihe und wir wollen uns heute mit Python ein bisschen was Praktisches machen, nämlich wir wollen heute ähm, eigene Schlüssel generieren, das heißt wir wollen sozusagen unsere eigenen Bitcoin empfangen können mit Schlüsseln, die wir hier quasi direkt erstellt haben. Und das ist eine ziemlich coole Sache, die hat auch ein paar geile Features und ja, das wollen wir uns einfach mal kurz angucken. So, ihr solltet ein paar grundlegende Ideen von Python zumindest verstanden haben. Ähm, zum einen solltet ihr auch PIP installiert haben und damit könnt ihr sozusagen neue Bibliotheken verwenden und das machen wir heute. Falls ihr nicht wisst, was ich jetzt gerade geredet habe, dann solltet ihr euch vielleicht meine Python-Playlist angucken. Dort wird dann alles ausführlicher sozusagen erklärt. Okay, wir gehen erstmal her und installieren eine neue Bibliothek und zwar mit PIP install Bitcoin. Bitcoin ist quasi die Bibliothek schlechthin, die man hier verwenden kann. Klar, bei mir ist alles schon installiert und außerdem war ich kein Sudo, aber das ist nicht so wichtig. Also ich habe sie schon installiert, logischerweise. Und wir werden jetzt hier auch keinen PyCharm oder sowas verwenden, sondern wir werden das Ganze einfach direkt hier in der Konsole machen. Und ähm, ja, ich benutze die aktuelle Version, es geht aber auch, glaube ich, mit den früheren Versionen. Also äh, Python 2.7 oder sowas dürfte auch kein Problem sein. So, ja, was wir jetzt als erstes machen müssen, ist, wir müssen importieren. Und zwar from Bitcoin, wir wollen alles importieren, import einfach alles. Denn wir wollen alles verwenden. Das sind nicht so viele Funktionen, ist kein Problem, kann man alles mal machen. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns ein Brain Wallet erstellen sozusagen. Und da müsst ihr vorsichtig mit sein, denn das basiert sozusagen auf schlechtem Zufall. Ähm, eigentlich zeige ich euch hier gerade was Schlechtes. Das heißt, ihr solltet definitiv erstmal darauf achten, dass ihr eine sehr, sehr, sehr gute Zufallsquelle habt. Und ähm, ja, diese sehr, sehr gute Zufallsquelle kann man sich halt meistens leider nicht so gut merken. Deswegen muss man sie sich irgendwo aufschreiben. Das Ganze wird auch als Seed bezeichnet. Ich schreibe das mal ganz kurz hin. Ist kein Code nicht ausführen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier einen Seed drin. Und das ist einfach nur irgendeine random quasi Zufallsfolge von irgendwelchen Buchstaben. Und was wir jetzt mit dem Seed machen ist, wir hashen ihn. Wir benutzen die Shade 256 Hash Funktion, von der habe ich schon mal geredet. Und diese Hash Funktion bekommt jetzt einfach als Input irgendwelchen Zufall. Das heißt, wir schreiben jetzt hier irgendwelchen Zufall rein. Und Achtung, das definitiv nicht so verwenden, dass es ungefähr der unsicherste Schlüssel, den man sich generieren kann. Also das wäre jetzt mein Private Key sozusagen. Da müsst ihr sehr, sehr vorsichtig mit sein. Also wie gesagt, hier muss eigentlich eine bessere Zufallsquelle her. Ähm, generiert euch einfach eine bessere Zufallsquelle. Benutzt nicht die Python-Funktion random. Die ist auch nicht äh, kryptografisch sicherer Zufall, sondern benutzt was Besseres. Ähm, oder wirklich sehr, sehr gutes Passwort sozusagen. Ähm, genau, jetzt haben wir hier sozusagen unseren Private Key erstmal erstellt. Ich gebe den mal ganz kurz aus. Sieht so aus. So sieht jetzt also unser Private Key aus. Achtung, es ist ganz wichtig, ihr dürft auf oder überweist auf keinen Fall Bitcoin an irgendwas, was ich euch jetzt hier in diesem Video gerade zeige. Das sind einfach nur irgendwelche äh, zufällig generierten Wallets, auf die hat niemand Zugriff, beziehungsweise auf die haben alle Zugriff im Endeffekt, weil jetzt jeder, der dieses Video hier gesehen hat, weiß, wie man diesen Wallet bekommt. Das heißt, da kein Geld drauf überweisen. Ich betone es nochmal, es gibt immer solche Spezialisten, die dann meinen, sie müssen mir irgendwas spenden. Lieber nicht da drüber, sondern schreibt mich dann von mir aus an. Ähm, aber nicht, nicht ähm, über, dieses, äh, über diesen Key hier. So, das ist jetzt wie gesagt der Private Key. Jetzt haben wir aber immer noch keine Bitcoin-Adresse und noch keinen Public Key. Das heißt, mit dem Private Key können wir jetzt zwar Unterschriften erzeugen, aber noch kann niemand diese Unterschriften verifizieren. Um, das heißt, das ist das, was ihr auch definitiv geheim halten müsst. Das darf niemand in die Finger bekommen, also quasi das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade mit diesem Video mache. Um, deswegen nochmal hier die Betonung, kein Geld auf irgendwas überweisen, was ich jetzt hier in dem Video generiere. So, dann der Public Key, der berechnet sich jetzt aus dem Private Key und da bietet euch Bitcoin sozusagen die ultimativ leichte Funktion, einfach nur Brief to Pub zu schreiben. Und dann könnt ihr hier den Private Key reinstecken und habt den Public Key generiert. So einfach war das. Und jetzt haben wir hier den Public Key. So, jetzt müssen wir uns noch ganz kurz angucken, wie dieser Public Key zustande kommt. Und zwar, wir haben hier eine 04 vorne dran. Das ist eine Codierung, die Standardcodierung. Das ist sozusagen der billigste Public Key, also die billigste Art von Public Keys. Es gibt noch sogenannte Compressed Public Keys und Compressed Private Keys. Die wollen wir jetzt noch nicht behandeln, sondern irgendwann später. Und ähm, ja, dann kommt hier die X-Koordinate. Und dann kommt irgendwann die Y-Koordinate. Die beiden weiß ich jetzt nicht genau, wo man die aufteilt. Ich weiß nur, dass die 04 hier vorne 
Ähm, ja, klar, die 04 da vorne steht halt für eine, für eine gewisse Art Public Key und dann kommt hier die X-Koordinate und irgendwann fängt dann halt die Y-Koordinate an. Und die berechnet sich auch aus dem Generator, das habe ich euch letztes Video gezeigt, das heißt hier ist einfach nur eine 04 vorne dran gehängt worden, dann die X-Koordinate, dann die Y-Koordinate. Eigentlich hat der Public Key immer noch zwei Koordinaten, also X und Y, aber die sieht man hier halt nicht mehr, weil sie alle in einen String gepackt wurden. So, und ja, jetzt haben wir das eigentlich gemacht. Jetzt können wir aus diesem Public Key eine Adresse generieren, eine Bitcoin-Adresse. Und da habe ich euch letztes Mal ein bisschen, ähm, oder bislang irgendwie ein bisschen so, naja, soft hingeleitet, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar, Bitcoin-Adressen sind nicht die Public Keys, sondern sie sind nochmal der Hash von dem Public Key, beziehungsweise der Hash von dem Hash. Das schauen wir uns im Detail nächstes Video an. Dieses Mal geht es nur darum, wie wir das Ganze in Python machen wollen. Und das ist jetzt folgendes, einfach ADDR ist gleich pub to ADDR. Und dann einfach hier den Public Key reinstecken. Das heißt, wir transformieren sozusagen unseren Public Key in eine Adresse. Und jetzt können wir die Adresse ausgeben. Achtung, während ich diese Adresse ausgebe, nochmal die Warnung, kein Geld darauf überweisen. Sieht folgendermaßen aus. Das heißt, wir haben jetzt hier ein 1K, PA und so weiter und so fort. Das ist einfach auch wieder eine gewisse Darstellung von einer Adresse. Es gibt auch noch andere Adressen, die nicht mit einer 1 anfangen. Über die reden wir dann auch noch irgendwann anders. Und das ist ziemlich witzig, eigentlich ziemlich nett. Aber diese Bitcoin-Bibliothek ähm, hier, Achtung, das ist kein Full Note. Das heißt, ihr habt jetzt hier nicht die Möglichkeit ähm, nachzuschauen, wie viel Geld auf dieser Adresse ist, sondern die bitcoin ähm, ja, diese Bitcoin-Library sozusagen bietet euch die Möglichkeit, auf blockchain.info nachzugucken, wie viel Geld auf dieser Adresse ist. Und das ist natürlich dann eher langweilig. Aber was wir jetzt definitiv machen können, ist, wir können hier auf jeden Fall nach einer Adresse suchen. Und diese Adresse können wir hier einfach auch reinkopieren. Vielleicht hat ja jemand diese Adresse. Und nein, leider nicht. Wir haben jetzt hier Pech gehabt, aber es existiert natürlich diese Adresse. Sie hat einfach nur keine Bitcoin, hat noch nie irgendwelche gehabt. Das heißt theoretisch auch, man kann einfach jede Bitcoin-Adresse generieren. Ich meine, ich habe jetzt hier einfach nur irgendeinen Zufall. Tatsächlich habe ich irgendwelchen Zufall hier reingetan und habe dann irgendwie den Private Key bekommen. Und mit dem Private Key kann ich natürlich auch Zahlungen machen. Und ähm, auch das ist sozusagen ein Problem, wie gesagt, am Bitcoin-Netz, dass hier der Private Key gerade mal 256 Bit hat. Das heißt, man könnte theoretisch jeden Private Key durchprobieren und somit insgesamt jedes Bitcoin-Konto einmal leerräumen, sozusagen. Könnte man machen, dauert natürlich mehrere Jahrhunderte, aber trotzdem haben sich jetzt ein paar Leute das Ganze zur Aufgabe gemacht und die haben damit schon sogar ein paar 0,00 Bitcoin abgeräumt oder sowas, was ich übrigens eine ziemliche, naja, Schwäche finde. Also das heißt, man hätte hier durchaus im Fall von Bitcoin, warum ist man hier nicht einfach auf 512 gegangen? Warum hat man nicht gesagt, 512 äh, Bit hier für den Private Key, dann dauert es ähm, ja, deutlich, deutlich länger. Sprich, die Chance, dass man irgendeine Adresse findet, ist auch deutlich geringer. Aber gut, sei es drum, das war die Entscheidung von den Bitcoin-Machern, nicht meine. Ich hätte es anders gemacht. Aber auch hier noch eine Möglichkeit, wie man sozusagen Bitcoin verbessern kann und wie es tatsächlich auch manche Kryptowährungen auch wirklich probieren. Und ja, eine Sache hier noch anzumerken, ich habe jetzt hier die Reihenfolge gemacht, ich habe den Private Key irgendwie zufällig generiert mit einer Shade 256 Hash Funktion. Das heißt, ich habe den Private Key hier generiert, dann habe ich mir aus dem Private Key den Public Key generiert und aus dem Public Key habe ich mir die Adresse generiert. Die andere Richtung ist nicht möglich. Das heißt, wenn ich mal die Adresse habe und nur die Adresse, kann ich den Public Key nicht mehr benutzen. Also ich kriege ich krieg den Public Key nicht mehr zurück. Ich kann aus dem Public Key zwar die Adresse wieder berechnen, aber ich kann aus dem Public Key nicht mehr den Private Key berechnen. Das wäre natürlich fatal. Und ähm, ja, aus der Adresse kann ich auch keinen Private Key berechnen. Das heißt, die Richtung, wie wir es jetzt hier gemacht haben, super gut möglich. Ich habe gesehen, das hat keine Sekunde gedauert, die einzelnen Sachen zu berechnen. Aber die Rückrichtung ist quasi nicht möglich. Geht gar nicht, absolut nicht. Und ähm, ja, das ist sozusagen eine wichtige Funktion von Einweg, eine wichtige Eigenschaft von Einwegfunktionen so rum. Und ähm, ja, das wollte ich euch einfach nur noch mit auf den Weg geben. Nächstes Mal schauen wir uns dann an, wie wir von dem Public Key, also theoretisch gesehen von dem Public Key auf diese Adresse kommen. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter, als man so denken würde. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.